No to wyjazd z Szopinka, a gdzieś zgubiłem swoją czapkę, kurde. McDonald's rewolucja. Każą teraz zamawiać na takich specjalnych tabletach, które sobie stoją gdzieś tam. Tylko, że jak zamówiłem dwie kawy, jedną czarną, a jedną czarną tylko z dolanym mlekiem sojowym, to się okazało, że tak czy siak trzeba podejść do pani, to tam do kasy. No i 10 minut czekaliśmy. Także ta rewolucja. A i zabawki w Happy Millach też są poblokowane na tablecie. Cześć, chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać o hejcie. Hejterzy to luzerzy. A trochę mi się zebrało na taką rozmowę dlatego, bo ostatnio jeden z vlogerów, których śledzę, czyli Mirek Burnejko, powiedział coś takiego, że on zasadniczo trzeciego sezonu swojego vloga raczej nie będzie robił publicznego, bo za dużo ma hejterów. Ja to z jednej strony rozumiem, natomiast z drugiej strony uważam, że, że nie należy się tym przejmować, tak? Bo hejterzy to luzerzy. Jeżeli się zaczyna mieć jakąś publiczność wokół siebie, zaczyna się być jakoś tam bardziej widoczny po prostu w internecie czy na świecie, no to zawsze komuś się coś tam nie spodoba. Nie spodoba się ludziom to, że w ogóle robimy coś, co jest mało standardowe co wykracza poza takie jakieś normy, no, no, no ludzie zazwyczaj nie chodzą z kamerami, nie robią sobie oh, vlogów i tak dalej. To nie jest normalne, to nie, nie mieści się w ramach społecznych, tak? I, e, I niektóre osoby będą się z tym czuły źle, że ktoś inny, ja czy właśnie Mirek Burnejko, takie rzeczy robi. E, I nie wolno się przejmować hejterami. Moim zdaniem hejterzy to jest tak naprawdę coś, co zawsze przyjdzie. Hejterzy to luzerzy. To może być nawet miernik jakości tego, co robimy. Jeżeli mamy hejterów, znaczy, że robimy dobrą robotę, po prostu. <grym> Jakbyśmy robili słabą robotę, to nikt by się nie interesował. Hejterzy są, bo produkt jest dobrej jakości. Także mam nadzieję, że Mirek to jeszcze przemyśli i... Może zmieni jakoś formułę, może nie będzie to vlog codzienny, może... Może będzie nieregularnie publikował, ale wydaje mi się, że nie należy się przejmować hejterami i mówić, no to z powodu hejtu ja się wycofuję. Ja o hejcie mogę opowiedzieć tak naprawdę ze własnej perspektywy kilkunastoletniej bycia muzykiem, amatorem. Od kiedy zacząłem się tym zajmować, to po prostu zawsze był jakiś hejt w moją stronę związany z tym, co ja robię, bo to też nie jest nic standardowego. To, że ktoś gra rocka, to, że ktoś gra metal, to, że ktoś chodzi na koncerty nie jako publiczność, ale jako wykonawca. Wydaje mi się, że w ogóle jak już człowiek się zdecyduje na to, żeby jakoś wywnętrzyć się, podzielić się jakoś swoimi emocjami poprzez sztukę, to wystawia się automatycznie na osąd ludzi. Hejterzy to luzerzy. I są niektóre jednostki w społeczeństwie, które to wykorzystają do tego, żeby podbudować sobie swoje poczucie wartości, żeby jakoś dać upust swojej frustracji. Hejterzy to luzerzy. I w momencie, kiedy początkujący muzyk nagra płytę, to powiedzą, co to za gówno, weź ty się zabij! Naprawdę, ja takie rzeczy czytałem na swój temat, w związku z tym, że zajmuję się muzyką i że się odważyłem nagrać muzykę, którą sam skomponowałem, nie wolno się przejmować hejtem. Hejt to jest po pierwsze objaw tego, że robimy dobrą robotę, po drugie objaw tego, że robimy coś, co jest niestandardowe i po trzecie to jest naturalne, jeżeli się w jakiś sposób dzielimy naszymi emocjami, naszą wizją świata z szerszą publicznością. Hejterzy to luzerzy. A odnośnie przystosowania studia do nowych warunków i trochę przekształcenia go w stronę wideo... O. To jest pomieszczenie, z którym coś muszę zrobić. To jest tak zwany główny live room. O, chyba na tej ścianie. Na górze powieszę taki system po prostu spuszczania tła z sufitu, żeby dało się w tą stronę filmować. 
pomocy tych lamp, które będą świeciły albo w tą, albo w tamtą stronę, bo można je obracać. No i będzie można się filmować albo w tą stronę na tle, albo w tą. Tu chyba rozstawię bębny po prostu, one ładnie wyglądają. A tutaj takie będzie stanowisko do nagrywania podcastów. Proszę bardzo. A tu jest pan Jimmy. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!